ومكملين مع بعض تاني ورحلة الميت سؤال انت عارف انا قلت لك هجيب لك كل نوعيات الاسئلة اللي بيجي لك في الامتحانات من اهم نوعيات الاسئلة اللي بتيجي في الامتحانات ارسم جهاز تحضير كذا واكتب معادلة التحضير خدنا الكلام ده رسمة النشادر رسمة حمض النيتريك دول مهمين جدا 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 لكن ده ما يمنعش ان ممكن زي ما حصل في سنة 2003 ويقول لي ارسم جهاز تحضير غاز الايسيلين او غاز عضوي او جاب لي شوية مركبات ويقول لي كيف تحصل منها على غاز عضوي تعال نشوف كده غاز الايسيلين بيتحضر ازاي عشان نحضر الايسيلين كنا بنجيب دورة بالشكل ده بحط فيه الايسانول او الكحول الايسيلي وبضيف عليه حمض الكبريتيك المركز وسخن فوانا بسخن بيحصل تفاعل بيحصل تفاعل ازاي حمض الكبريتيك بيتفاعل مع الايسانول وبيطلع كبريتات الايسايل الهيدروجينية اللي هي سي اتش 3 سي اتش 2 او اس او 3 اتش دي اسمها كبريتات ايسايل هيدروجينية ومي بعد كده كبريتات الايسايل الهيدروجينية مع استمرار التسخين كنا بنطلع تاني حمض الكبريتيك ويفضل الايسيلين <تصفيق> يبقى انا علشان احضر الايسيلين بحضرها عن طريق نزع المية من الكحول هتنزع مية من الكحول ازاي باستخدام حمض الكبريتيك المركز طيب وبعدين انا حطيت كمية من حمض الكبريتيك عشان ينزع لي المية من الايسانو جزء منه نزع المية والجزء الثاني مع التسخين بيطلع مع بخار الايسيلين انا عايز الايسيلين بس فلازم اتخلص من حمض الكبريتيك الزيادة عشان كده كنا بنمرر الايسيلين على انبوبة فيها محلول سودا كاوية وهنا كان بيجي لي سؤال علل يقول لي علل يمرر الايسيلين على محلول سودا كاوية هتقول له ليه؟ هتقول له لمعادلة الزيادة من حمض الكبريتيك يعني عشان ياخد الزيادة من حمض الكبريتيك ويسيب لي بعد كده الايسيلين اللي انا بجمعه في الحوض اللي فيه مية يبقى انا عشان احضر الايسيلين بحضره عن طريق نزع المية من الكحول باستخدام حمض الكبريتيك المركز وبمرر الايسيلين على محلول سودا كاوية لمعادلة الزيادة من حمض الكبريتيك طيب في عندي موضوع الاهميه الاقتصاديه والاهميه الاقتصاديه عن الاستخدامات الاهميه الاقتصاديه دي موجوده عندك في الباب الرابع في عناصر المجموعه الخامسه موجوده عندك في الباب الخامس في السلسله الانتقاليه الاولى مهمه جدا فانا جايب لك هنا استخدامات النيتروجين او الاهميه الاقتصاديه للنيتروجين النيتروجين بيستخدم في ايه بيستخدم في صناعه النشادر فاكر انت طريقة هابر لما كان النيتروجين مع الهيدروجين بنمررهم على الحديد او الموليبيديوم عامل حفاز عن درجة 500 لضغط 200 يطلع نشادر بيستخدم في حمض النيتريك بيستخدم في الاسمدة ده اساسي في الاسمدة طب والفوسفور الفوسفور احنا بنعمل منه اعواد السقاب او دي الكبريت بنعمل منه مبيدات الفران بنعمل منه الالعاب الناريه الصواريخ اللي بتتضرب في الاستاد وقت الماتشات كمان في عندنا سبيكه اسمها سبيكه البرونز فوسفور اهي سبيكه البرونز فوسفور اللي هي عباره عن نحاس وفوسفور وقصدير اللي بتستخدم في مراوح دفع السفن خلي بالك دي تيجي لوحدها كده سبيكه البرونز فوسفور اللي هي بتستخدم في مراوح دفع السفن طب وبالنسبه للانتيمون الانتيمون احنا قلنا المركب الاساسي بتاعه اللي موجود في الطبيعه اللي هو كبريتيد الانتيمون وده لونه اصفر بيستخدم في الصبغه. اما الانتيمون نفسه فكان بيشترك مع الرصاص في المركب في المركب بتاع السي... البطاريه بتاعت العربيه يعني ليه؟ لانه اكثر صلابه من الرصاص. عنصر البيزموت عنصر البيزموت بيشترك مع الرصاص والكادميوم والقصدير في عمل سبائك لها درجة انصهار 
منخفضة دي اللي احنا بنستخدمها في الفيوزات طب وبالنسبة لصودا الغسيل فاكر موضوع صودا الغسيل فاكر لما قلنا ان صودا الغسيل اللي هي كربونات الصوديوم المتهدرتة Na2CO3 10H2O وقلنا دي بتستخدم في ازالة عصر الماء بتستخدم في ازالة عصر الماء طب والتيتانيوم في عناصر السلسلة الانتقالية الاولى التيتانيوم بيستخدم في عمل هياكل الصواريخ والطائرات ليه؟ لانه يحافظ على متانته حتى في درجات الحرارة العالية هنكمل مع بعض الاهمية الاقتصادية لعناصر اللي موجودة في الكيمياء وبعض المركبات بس فاصل بسيط هرجع لك على طول